நம்ம வந்து ஃபைவ் பேஜுக்கு ஆயிரம் கோடி நிறைய கோடி சொல்லலாம் நூறு கோடி தான் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் பட் எப்படி பார்த்தாலுமே முதல் ரெண்டு மூணு நாள் ரிவ்யூஸ் வந்து பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை பாக்ஸ் ஆஃபீஸை இருந்தாலும் இந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் மிக்சட் ரிவ்யூஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு முதல் ரெண்டு மூணு நாள்லேருந்து அது எப்படி ரிசல்ட் பண்ணிச்சு சார் மிக்சட் ரிவ்யூஸ் வந்து அது வந்து எல்லாமே ஃபேக் தான் ஏன்னா எல்லாமே டார்கெட்டட் ரிவ்யூஸ் தான் அது அது வந்து அது ஜென்ரல் ரிவ்யூஸ் ஆர்கானிக் கிடையாது அதான் இப்போதைக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிக்கெட்ஸ் இல்லை போயிருக்கு சிக்ஸ் டேஸில் அது ஒரு பெரிய விஷயம் நீங்கள் பீஸ்ட்லாம் லைஃப் டைம் நைன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் டிக்கெட்ஸ் தான் போச்சு வாரிஸ் லைஃப் டைம் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் துணிவு ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போட் பட் ரிப்பீட் ஆடே நிறைய நான் தேட்டர்லேயே இருந்து பார்க்கறதுனால ரிப்பீட் ஃபேஸ் ஃபைவ் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் வரவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட வராங்க அப்புறம் குடும்பத்தோடு வராங்க அந்த மாதிரி வரிசையாக வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஸோ ரிப்பீட் வேல்யூ ஒரு படத்துக்கு இருக்கனாலே அந்த படம் ஒரு மேரியா ஹிட்டு ஓகே ஸோ ஓவரால் ரனில் வந்து டிக்கெட் புக்கிங்லேயும் சரி பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்லேயும் சரி ஜெயிலர் ரீட் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையோ வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் ஸோ லியோ படத்துக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய ஹைப் இருந்துச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தளபதி படத்துக்கு பொதுவாக ஒரு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் இருக்கும் பட் இந்த டைவ லியோக்கான ஹைப் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாகவே இருந்துச்சு மிகப்பெரிய அளவில் அண்ட் இப்போ இது ஒரு லாங் வீக்கெண்ட் வர வியாழக்கிழமை ரிலீஸ் ஆகி இப்போ செவ்வாக்கிழமை வரைக்குமே ஹாலிடே சிக்ஸ் டேஸ் கிட்டே இருந்துச்சு படம் எப்படி இருந்தாலுமே முதல் மூணு நாள் வந்து ஹவுஸ் ஃபுல் ஆக போகுது நமக்கு தெரியும் பட் இப்போ இந்த சிக்ஸ் டேஸ்க்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஹவுஸ் ஃபுல் ஷோஸ் தான் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் சோஷியல் மீடியாவில் ஆளுக்கு போட்டுட்டு இருக்காங்க பட் ஒரு ஆத்தன்டிக்கான சோர்ஸ் வேணுமே இருக்காது அவங்க கிட்டே கேட்குறோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு படம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவ்வளோ பெரிய ஒரு வசூல் சாதனை புரிஞ்சுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக விஷயம் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ்னு சொல்லியிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் ஸோ அதான் அவங்க சொல்கிறதும் உண்மை அதுதான் நம்ம தட்ஸ் த டெக்ஸ்ட் புக் நம்ம வந்து வாய்ப்பேச்சுக்கு ஆயிரம் கோடி நிறைய கோடி சொல்லலாம் நூறு கோடி தான் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் பட் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் அவங்க தான் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஃப்ரம் தி ஹார்ஸஸ் மோத் என்ன வருதோ அதான் உண்மை ஸோ நம்ம எஃப் டு கோ பை தட் ரோஹினி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு பெரிய வெற்றி வசூல் சாதனை புரிஞ்சுக்கு தான் நான் சொல்லுவேன் சூப்பர் ஸோ எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் ஒரு ஹார்ட் கோர் தளபதி ஃபேன் உங்களுக்கு படம் பர்சனலாக எவ்வளோ பிடிச்சிருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு இன்ஃபேக்ட் தலைவரோட டைனாமிக்ஸ் நம்மளோட கெரிஸ்மா பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஆஸ் அ ஃபேன் எனக்கு இந்த மாதிரி தான் அவர் பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டேன் அதே மாதிரி பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு வெரி ஹாப்பி ஃபார் மை தலைவர் எப்படி பார்த்தாலுமே முதல் ரெண்டு மூணு நாள் ரிவ்யூஸ் வந்து பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை பாக்ஸ் ஆஃபீஸை இருந்தாலும் இந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் மிக்சட் ரிவ்யூஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு முதல் ரெண்டு மூணு நாள் இருந்து அது எப்படி ரிசல்ட் பண்ணிச்சு மிக்சட் ரிவ்யூஸ் வந்து அது வந்து எல்லாமே ஃபேக் தான் ஏன்னா எல்லாமே டார்கெட்டட் ரிவ்யூஸ் தான் அது அது வந்து அது ஜென்ரல் ரிவ்யூஸ் ஆர்கானிக் கிடையாது ஏன்னா நான் பே நேரில் பேசுகிறவங்க வச்சும் சரி இல்லை மெசேஜ் பண்ணி ஃபோனில் கேட்குறவங்க சரி படம் பார்த்தா எல்லாருமே படம் பிடிச்சிருக்கு லைக் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸும் சரி மை ஏஜ் பீப்புள் கூட சரி ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து படம் பார்க்காதவர்கள் அவர் பார்த்துட்டு பிடிச்சாலுமே பிடி அவரை தளபதி மேலே இருக்க ஒரு வன்மம் அவர் மேலே இருக்க ஒரு ஹேட்ரட்னால வெளிப்படுற விஷயங்கள் தான் இதுதான் படம் நல்லா சரியாக போகலன்னு சொல்கிறது பட் அது எப்படியுமே இம்பேக்ட் பண்ணலை ஏன்னா மக்கள் தெரியும் எது உண்மை மக்களுக்கு படத்தை முழுமையாக ஏற்றிருக்காங்க அதோட வழி அதோட எதிர்வழிப்பு தான் நம்ம பாக்ஸஸில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் படம் ஹவுஸ்ஃபுல்லாக போகிறது தான் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அதோட சாதனை அதோட வெற்றி ஸோ அதனால் எந்த மாதிரி மிக்ஸ் திரு மிக்ஸ் ரிவியூஸ் வரதெல்லாம் அதெல்லாமே ஒரு மாயை அது ஒரு ஃபேக் தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரு நடிகரோட ஃபேன்ஸ் வந்து இன்னொரு நடிகருக்கு ஹேட்டஸாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒரு சில டைம் சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க படமே பார்க்காம கூட நல்லா இல்லைலாம் சொல்லுவாங்க அது நம்ம எப்பவுமே பார்க்கக்கூடியதான் பட் இந்த டைம் வந்து யாராவது திட்டமிட்டு ஒரு டீமாக இருந்து வேலை செஞ்சிருக்காங்களா கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ஸ்பிரெட் ஏன்னா அடிக்கடி வந்து லியோ டிசாஸ்டர்ன்றது ஆஸ்டாக்டர் தளபதியோட வளர்ச்சியை பார்த்து பேருக்கு பொறாமப்படுறாங்க ஹேட்ரு சொல்ல மாட்டேன் பொறாமைன்னு சொல்லுவேன் நிறைய பேர் ஸோ அதான் வளர்ந்துட்டே போகிறாரு அதனால இப்போ நாளைக்கு நீங்களே பெரிய ஆளானாலும் உங்களை பார்த்து பல போகிறாம போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க அவங்கள டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல அவரோட வெற்றியை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாமல் இந்த மாதிரி பண்ணுறத டிசாஸ்டர் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுல அதெல்லாம் பட் வீணோ நம்பர்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்
இருக்கு <laughs> அந்த படம் ஒரு மெரிய ஹிட் ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை அது அட்ராக்ட் பண்ணிடுச்சு டேப் பண்ணிடுச்சு ஸோ பயங்கரமான ஒரு ஹிட் தான் ஃபேமிலியோட அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க முழுமே அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா தளபதி அவர்கள் படம் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் எப்பவுமே இருக்கும் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸோ முதல் வீக்கில் நமக்கு எந்த கொஷனுமே இருக்க போதில்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹவுஸ் ஃபுல் ஷோஸ் தான் படத்தோட ரெஸ்பான்ஸ் பொறுத்து தான் செகண்ட் வீக் வந்து ஃபில் ஆகிறது செகண்ட் வீக் வீக் டேஸ் எந்த அளவுக்கு ஃபில் ஆகுதோ அதை பொறுத்து அந்த படத்தோட லாங் ரன் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தான் செகண்ட் வீக் போயிட்டு இருக்கு வீக் டேஸ் எந்த அளவுக்கு ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லை இன்னைக்கு வந்து வீக் டே ஆஃப்டர் லாங் ஹாலிடே இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் வீக் டே மார்னிங்கே ஆயிரம் பேர் மேலே படம் பார்க்குறாங்க ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அதுவே வந்து சாதாரண படத்துல நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு ஆறு நாள் அரை நாள் லீவ் கிடச்சி ஒரு படம் வீக் டேவும் ஆயிரம் பேர் மார்னிங் ஷோ பார்க்குறாங்கனால ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஹிட் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தளபதிக்காக ஒரு சீக்கிரம் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் வந்து லெவன் ஓ கிளாக் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு செலிப்ரேஷன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்சென்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த விஷயங்கள் வந்து ஃபேன்ஸ் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு பர்சனலாக அதே எவ்வளோ எனக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்ணிச்சு நான் நிறைய பிளான் பர்சனல் நிறைய பிளான் பண்ணிச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் பண்ண முடியலேன்னு ஒரு வருத்தம் கண்டிப்பாக இருந்தாலுமே எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியை காப்பாற்றணும் ஃபேன்ஸோட சேஃப்டி முக்கியம் அதெல்லாம் தான் முக்கியம் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஸோ அதை முன்னோக்கி அதை முன் வச்சு நம்ம வந்து செலிப்ரேஷன்லாம் பிரசன் பண்ணல பட் போலீஸ் சப்போர்ட் ரொம்பவே இருந்துச்சு அதனால் ரொம்ப ஸ்மூதாக கேர்ள்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ எல்லாருமே ஸ்மூதாக ஹாப்பியாக பார்த்துட்டு இதை போனது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்சிடென்ட் வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப கசப்பான அனுபவம் தான் கண்டிப்பாக எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது எந்த அளவுக்கு எமோஷனல் இல்லாமல் ஃபினான்ஷியல் மாதிரி வெளியில் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன்னா இப்போ ஒரு சீட்டை மாற்றணும் அப்படின்னா த்ரீ வீக்ஸ் கிட்ட ஆகும் பட் நம்ம வந்து டூ வீக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அதை டே அண்ட் நைட் எங்கள் டீமுக்கு பெரிய நன்றி இருக்கு டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணி கொடுத்ததுல ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு ஃபினான்ஷியலும் சரி ஃபிசிக்கலி நிறைய பேர் இன்வால்வ் ஆகி பண்ண விஷயங்கிறது ரொம்ப ஒரு பெரிய கஷ்டமான ஒரு இருந்துச்சு பட் முடிச்சிட்டோம் எஃப்டிஎஃப்எஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்தி காமிச்சிட்டோம் ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய சாதனை தான் நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் இவ்வளோ நாளாக நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த லாஸையோ இல்லை இதையோ உங்களால் எப்படி பண்ண முடியும் உங்களால் ஹேண்டில் பண்ணிட முடியும் பட் எமோஷனலாக நீங்கள் வந்து தளபதியோட மிகப்பெரிய ஃபேன் அவருக்காக தான் எல்லாமே பண்ணுறீங்க பட் அப்படி இருக்கும்போது இப்படி விஷயம் நடந்துருக்குன்றப்ப எமோஷனலாக நீங்கள் அதுலேருந்து எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டீங்க வெளியில் வரதுக்கு ரொம்ப நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து வேணே பண்ணுற ஃபேன்ஸ் கிடையாது இவங்க ஸோ ஏதாவது என்ன நடந்துச்சுன்னு நமக்கு யாருக்கும் கரெக்டாக தெரியாது பட் ஆஸ் அ ஃபேன் நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி இதாக ஆகணும் ஏன்னா சில பிஹேவியர் ஷுட் பி ஏற்பத்தா யாராக இருந்தாலும் சரி தப்புனா தப்பு தான் ஸோ அதனால் சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது பட் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் தலைவரை கூப்பிட்டு பேசினார் ரொம்ப அது கொஞ்சம் மாரலி சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சேன் ஸோ இட் வாஸ் பரவாயில்ல நம்ம இப்போ போன்ஸ் பேக் பண்ணிட்டோம் அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி நடக்காமல் இருக்கிறது என்ன பண்ணுன்ற ஒரு இதுலாம் போயிட்டு இருக்கோம் ஓகே அதோட பாதிப்பில் தான் வந்து முதல் ஷோ லேட் ஆனது செலிப்ரேஷன்ஸ் கம்மியானது எல்லாமே இருந்துச்சு இந்த நிலைமை தான் இதுக்கப்புறம் நீடிக்குமா இல்லை இதுக்கப்புறம் வந்து அப்படி கிடையாது நமக்கு எப்போ நம்பிக்கை வருதோ இந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை ப்ளஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்காங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வருதோ கண்டிப்பாக ரோஹினியன் இட்ஸ் நோன் ஃபார் செலிப்ரேஷன் அது இல்லாமல் கண்டிப்பாக இருக்குது கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் செலிப்ரேஷன் இருக்கும் சூப்பர் நாங்களுமே அந்த ஆர்வத்தோடு தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் அந்த இன்சிடென்ட் நடந்தப்போ விஜய் சார் ஃபோன் பண்ணி பேசினாரு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் எப்பயாவது பேசினாலும் நீங்கள் பேச முயற்சி பண்ணீங்களா ரிலீஸ் நம்ம எல்லாருமே அவர் அடுத்த படம் பிஸியாக இருக்கார் நம்ம இதில் கூட்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பேசுகிறேன் ஓகே யூஸ்வலாக எப்பயாவது மூவிஸ் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் எப்பயாவது எப்படி ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி தான் பேசுவோம் அவங்க டீம்ல இருந்து பேசணும் அவரே பர்சனலாக கேட்டுக்க மாட்டாங்க பட் அவங்க டீம்ல இருந்து கண்டிப்பாக ஓகே எல்லாம் தேட்டருக்கும் கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் வீக் அண்ட் கலெக்ஷனுங்கிறது
நான் தளபதி படம் ஒரு தடவை இங்கே பார்க்கும் போதுமே எல்லா ஃபேன்ஸுமே வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு போவாங்க அவருக்கு மாதிரி லவ் அண்ட் அவருக்காக பண்ணுற விஷயங்கள் நிறைய நம்ம சோஷியல் மீடியா சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் நிறைய பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்காக எல்லா முக்கால்வாசி பேர் வந்து பர்சனலாக வந்து தேங்க் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய ரிவார்டு இப்போ ஃபேன்ஸ் சொல்கிறது இப்போ தளபதிக்கு போய் சில விஷயம் ரீச் ஆகுது அதெல்லாமே பெரிய ரிவார்டு தான் சூப்பர் சூப்பர் இந்த லீவ் படத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூகேல ஓசிஸில் எல்லா இடங்களுமே டிக்கெட் ரொம்ப முன்னாடி ஓப்பன் ஆகி ஈவன் இந்தியா ஃபுல்லாகவே எல்லா இடத்துலையும் ஓப்பன் ஆகி தமிழ்நாட்டில் தான் ரொம்ப லேட்டாக ஓப்பன் ஆச்சு யூஷுவலாக அப்படி தான் ஆகும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு பட் லியோக்கு ரொம்ப லேட்டாச்சு ஆல்மோஸ்ட் ரிலீஸ் முந்தின நாள் தான் ஆச்சுன்றது ஃபேன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பரபரப்பிலையும் ரொம்ப தீவிரமாகவும் தேடிட்டு இருந்தாங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டுச்சு அந்த தேட்டர் ஒன்று டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருந்தேன் சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் என்ன நடந்து டீட்டெயில் சொல்ல முடியுமா ஷேர் பர்சன்டேஜ் எனி படம் நாட் ஜஸ்ட் லீவ் எனி எல்லா படத்துக்கும் நடக்கிற விஷயம் தான் ஸோ பர்சன்டேஜ் அதிகம் முன்னே பின்னா பேசிட்டு இருந்தோம் பட் அது ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் லேட் ஆயிடுச்சு பட் ஓகே அது லேட் ஆனதுமே ஆனாலுமே நம்ம டுவெல் ஹவர்ஸ் முப்பதாயிரம் டிக்கெட் கிட்ட ப்ரீ புக் ஆச்சு யூஸ்வலாக ஹையஸ்ட்டே பொன்னியின் செல்வன் தேர்ட்டி செவன் தான் சொல்லிட்டு போயிருந்துச்சு பீஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஜெயிலர் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போயிருந்துச்சு அதெல்லாம் ஒன் வீக் மணிக்கு ரிலீஸ் ஆன படங்கள் ப்ரீ புக்கிங் புக்கிங்ஸ் பட் இது டுவெல் ஹவர்ஸ்லேயே முப்பதாயிரம் டிக்கெட் போயிருந்துச்சு இது நம்ம ஒன் வீக் பிஃபோர்லாம் பண்ணி தான் ஐம்பதாயிரம் டிக்கெட் மேலே போயிருக்கோம் ஸோ பெரிய ஒரு சாதனையை புரிஞ்சிருக்கும் அது மேபி அது மிஸ் ஆயிடுச்சு பட் இட்ஸ் ஓகே லாஸ்ட் மினிட்ல ஓப்பன் பண்ணாலும் அதுக்கான டிமாண்டும் இருக்கா சார் மத தேட்டர்ல ஓப்பன் பண்ணியுமே இவ்வளவு டிக்கெட் இங்க போனது ஒரு பெரிய ஒரு சாதனை தான் சூப்பர் சூப்பர் இப்ப தேட்டர் ஓனர்ஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் சொல்லிட்டு அதுக்கு நல்லா இந்த பெர்சன்டேஜ் விஷயங்களையும் உங்களுக்கு வந்து ஏற்படுற மனஸ்தாபங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது கண்டிப்பா நம்ம ப்ராஃபிட் ஜோன்ல இருந்து கொடுக்குற மாதிரி போற படங்கள் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் அதனால நம்ம வந்து அதை தாண்டி நம்ம போக மாட்டோம் ஸோ வி ஆவ் அவர் கேப் இப்ப செவன்டி பர்சன்ட்னா செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒரு ஒரு படம் பொறுத்து எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்லாப் தான் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வீவில் கோ அந்த த்ரெஷ்ஹோல் பாயிண்ட் எப்படி தாண்டி நம்ம போகிறது எப்பயுமே பண்ண மாட்டோம் அதனால தான் எல்லா ஸ்டேட்டும் ஒன்று ரொம்ப லேட் ஆச்சு ஸோ அதான் இப்போ ஒரு ஜாயிண்ட் மீட்டிங் வச்சு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் தேட்டர் ஓனர்ஸ் எல்லாமே ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே கலந்து ஆக வச்சு இந்த ஒரு ஸ்லாப் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் ஈட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அது நடந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பட் ஆனால் மல்டிபிளிக்ஸ் தேட்டர் ஓனர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கேட்டுட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இன்னும் வந்து அவங்க வந்து இத்தனை வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் ஓடிடியில் கொடுக்கணும் டிமாண்ட் பண்ணுற இடத்துலாம் இருந்துட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுது பட் நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிற செலிப்ரேஷன் தேட்டராக இருக்கும் ஸ்டார்ஸ் உருவாக்குற ஒரு தேட்டராக இருக்கும் பட் நம்மளால் எந்த மாதிரி டிமாண்ட்ஸும் நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி வருத்தம் இருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா மல்டிபிளிக்ஸ் இதோட ஷேர் ஜாஸ்தி கொடுக்குற தேட்டர்ஸ் நான் நிறைய தேட்டர்ஸ் இருக்காங்க பட் அவங்களும் பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி மல்டிபிளிக்ஸ் கம்மின்ற போது ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் இருக்க தான் செய்யுது பட் அதோட சூழ்நிலை மாறும் ஃபியூச்சர்லன்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வரும் இப்போ தேட்டர் ஓனர்ஸ் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஷோ ஸ்பெஷல் ஷோஸ்க்கெலாம் பர்மிஷன் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இதையும் ஒரு அனதர் பிஸ்னஸாக கன்சிடர் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆக்சஸ்லாம் கொடுக்கலாம்லாம் ஒரு ரிக்வஸ்ட்லாம் எடுத்து வந்துச்சு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குமே சரியான ரெஸ்பான்ஸ் வராமல் இருக்குது இந்த மாதிரி டைமில் வந்து இந்த ஷேர்லையுமே பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது தேட்டர் ஓனர்ஸோட ஒர்க்கே ஒரு கொஷின் மார்க்காக இருக்காங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு அழுத்தம் வெளியிலும் தெரியுது இல்லை இந்த மாதிரி படங்கள் வரும்போது அது அதெல்லாம் போக்கி நமக்கு ஒரு ஹோப் தருது ஏன்னா இந்த மாதிரி வசூல் தரும்போது பெரிய ஹோப் கிடைக்குது பட் கவர்மெண்ட் கூடயும் சரி சக ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கூட்டியும் ஒரு நகர போயிட்டு தான் இருக்கு ஒரு தீர்வு கண்டிப்பாக விரைவில் அமையுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எல்லாருக்குமே இருக்கு நிச்சயம் எங்களோட ஆதரவும் எப்பவுமே உங்களுக்கு இருக்கும் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இடையிலையும் ஒரு தளபதி ஃபேனா இவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இவ்வளோ காமா பொலைட்டாக பேசிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக பேசினதுக்கு மிக நன்றி த